Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, hindi po tayo gagawa ng makeup tutorial or makeup vlogs. Gusto ko lang mag-share sa inyo guys ng aking 25 realizations. Some of these are life lessons na natutunan ko as I grow older. So, gusto kong magkwentuhan tayo through this video. Hindi ko alam kung may matututunan kayo or MME lang. I thought this is fun and yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Number one. God will provide, He always does, and He always will. Number two, palagi na po natin naririnig ito, pero gusto ko lang i-remind sa inyo. Time is gold. You have to appreciate the little things in life, the little moments, dahil hindi po natin alam kung posible pang maulit yun. Alam nyo ba na ang isa sa mga bagay na take for granted natin every day is time. While we still have it, let's... Make the best out of it and make our life happy. Number three, there are toxics in life, whether sa relationship, sa mga kaibigan natin, or maging sa career, possibly then stay out of it. Kasi minsan yan po'y nagiging hinder para hindi mangyari yung mga gusto natin mangyari sa buhay. Number four, narinig ko lang po ito nung nag ko ng mas sa Padre Pio Shrine. And sabi ni Father dun sa homily, ang katamaran ay kasalanan. Baka minsan pinagpe-pray natin na i-bless tayo ni Lord. Kaya lang kung tatamad-tamad tayo, syempre, paano niya gagawin yun? Nabasa ko nga guys dun sa book na ang author is si Brother Bo Sanchez that in order for God to shower His blessings to us, we have to create a pipeline. Number five, you are blessed when you are contented with what you have. Narealize ko lang guys na sa buhay palagi tayong may hinahanap-hanap. We want something better. We want these things. We want this status in life. We want this relationship. Why don't we just look at what's in front of us and realize that it is a blessing from God. The fact na nagising ka ngayong araw na to at nakikinig ka ng video na to, this is a blessing, di ba? Number six, old ways won't open new doors. Hindi pwedeng andyan ka lang sa kung nasan ka dati. You have to dream, you have to make it big, and you have to believe that something good is about to happen in your life. Everything happens for a reason. Minsan kasi may mga bagay na nangyayari sa ating buhay, pero hindi agad natin nare-realize yung magandang effect nun in the long run. Kasi ang nakita natin is bakit rejected ako, bakit delayed yung bagay na gusto kong mangyari without even realizing that God is preparing the best for us. Magtiwala lang tayo sa kung anong nangyayari sa paligid natin, basta stay faithful to the Lord dahil tandaan nyo guys, hindi hindi niya tayo bibigoyin. Choose your friends wisely. Sabi nga nila, who your friends are is who you are. Dapat sinusurround mo ang iyong sarili ng mga taong maganda ang pananaw sa buhay, ng mga taong laging pinipili na tama yung gagawin nila, mga positive na tao na tutulungan kang mas maging better version ng sarili mo. Success does not mean having good social status. It's about you being happy with what you have. I just want everyone to realize na success is not always tungkol sa financial terms. For me, success is yun, kung masaya ka sa kung nasan ka, kung masaya ka sa kung ano meron ka, kung masaya ka sa buhay. Your mistakes does not define who you are. Tao lang po tayo nagkakamali. Hindi porke nagawa mong bagay na ito ngayon na hindi mo na kayang baguhin yon. Alam nyo na realize ko na ang pinakamahirap palang patawarin guys is yung sarili natin. Kapag hindi natin matanggap yung naging result ng ating pagkakamali. Pero syempre hindi pwedeng stuck tayo doon. We have to keep moving forward. It is more blessed to give than to receive. Ayan guys na realize ko siya nung nagjoin ako sa isang organization which is JCI or Junior Chamber International. Napakasarap sa feeling guys na ma-share mo sa ibang tao yung knowledge mo or yung kung anong meron ka or a part of you kasi you didn't know na baka may buhay ka palang nababago. Nasa simpleng bagay na ginagawa mo, may mga taong sobrang na-appreciate yun. Kaya try nyo yun minsan guys. Huwag mahihiyang magtanong. Minsan kasi dahil feeling natin, alam na natin yung mga bagay-bagay, hindi na tayo nagtatanong. Huwag tayong mahihiyang sa ibang tao kasi sa bagay na yun, mas matututo tayo. Do not feel guilty in rewarding yourself. Deserve mo maging masaya. Deserve mo na mag-travel, mamasyal. Deserve mo na paminsan-minsan ibili yung sarili mo ng mga bagay na gusto mo. Mag-pamper ka, mag-pamassage ka, or kumain ka ng gusto mong pagkain. It's a form of meditation. And deserve mo naman yun, di ba? Lalo na kung alam mo sa sarili mo that you are doing your best every day and you are striving to be successful someday. Tatlo po ang recipe ng success. Number one is to pray, think positive, and do the right action. Hindi pwedeng mawala ang isa. Spend more time with your family and loved ones. Pag nagkaroon ka ng free time, mag-bonding kayo together. 
it does not necessarily mean na lalabas kayo or gagastos kayo. But sometimes, yung magkasabay-sabay ba kayo kumain? It's very fulfilling to the heart. Health is wealth. Me, I was diagnosed with polycystic ovarian syndrome last March. And yun guys, yun po ay dahil sa aking kinakain at sa lifestyle. So I need to avoid meat and kailangan ko rin po mag-exercise. So kung hindi pa ako madadiagnose, diba, hindi ko pa matututunan na dapat pangalagaan ko ang aking kalusugan. Drink lots of water and apply sunscreen everyday. Next thing na narealize ko, ito guys, sobrang pasaway ko talaga. So nagkaroon ako ng acid reflux and yun ay dahil umiinom ako ng coffee ng walang laman ng aking chan. So, hindi pala dapat ganun, guys. Next, ito, i-trivia po ito. Cell phones are more dirty than public toilet bowl. Kaya naman, guys, hanggat maaari, ilayo natin siya sa ating skin or madikit sa, sa bibig, di ba, pag may kausap tayo. Kasi nga, yun, guys, based sa study and sa article na nabasa ko, hindi ko alam kung fake news yon or what. Pero naniniwala po ako. Sa mga friends ko, narinig nyo na yan sa akin and sinasabi ko yan sa inyo. One of my skincare advice is wag ihawak yung kamay sa face kapag gumawak ng cellphone. Dapat malinis po yun. Next po, isang importanteng bagay na narealize ko is to have insurance or make investment. Ito po napansin ko sa mga past OFW na malalapit sa akin, usually my relative or friends, na ang nangyayari kasi, pag nandun po sila, okay, nakakaipon sila ng malaking pera. And then pag uwi nila dito sa Pilipinas, Okay, meron nga sila malaking pera. Siyempre, gagastos po sila everyday, di ba? Ang tendency, mauubos yon as time goes by. Pero, kung nai-invest po nila yon sa mga bagay like pinang startup nila ng negosyo o pinang invest nila sa stock market, meron silang makukuha in return kahit na magstay na sila dito sa Pilipinas. Yung isa pa pong sinabi ko is insurance. Napaka-importante po. Pag, ano ba, may emergency, wag naman po, hindi po natin yan hinihiling. Ano ba, may mangyari sa atin. At least, di ba, may iiwan tayo sa ating mga mahal sa buhay. Especially pag wala kang emergency fund. So, it's very important to make investment. If you can start your own business, start it now. Pakinggan nyo to guys. Sobrang importante nito. Huwag mangutang at huwag magpautang hanggat maaari. Isama na po natin dyan yung huwag magpagamit ng pangalan mo sa Globe or Smart na postpaid plans. Kasi lesson learned po sa akin yun. Regarding utang, yun, hanggat maaari guys, kung hindi naman pang negosyo or hindi mo gagamitin yung pera sa bagay na kung saan may makukuha ka na something in return, huwag mo na lang ipangutang. Halimbawa, may bibilin kang mga bagay na gusto mo, gadgets, or kung ano man na mahal. Hintayin mo na lang na maipon mo yung pera bago mo siya bilhin. Budgeting should be an essential part of our daily life. On, minsan nagtatanong tayo, di ba, bakit di ako makaipon? Ewan ko, dumating ako sa point ng buhay ko na sobrang broke ko. And alam ko na kaya nangyari yun dahil gusto kong turuan ni Lord na mag-budget. Ito po, tipid tips. Isang bagay na narealize ko din dahil kung kilala nyo ako personally, I used to manage a restaurant or coffee shop. And on hand po ako sa lahat ng bagay. Minsan waitress, minsan cashier, manager, minsan cook din, minsan ako din ang marketing head, operations head, ako po lahat. Siyempre, isa sa mga bagay na try ko is mamalengke or maggrocery. Pinakamura po, sa pure gold. Ito guys, maganda to. You cannot change the past, but you can sure change the future by making the right decision today. Ako, I don't have a perfect life. Marami po akong mga desisyon na pinagsisisihan ko. Pero for me, what's important is natuto ako sa mga yun and tumatak sa akin na okay, pag ginawa mo pa yan, ito yung mangyayari. Kasi kung nagkamali man kayo before, learn how to forgive yourself at matuto po tayo. Last but not least, wag po tayo puro plano. Let's make our dreams a reality. And if you are waiting for the right time, ngayon po ang right time. Gawin mo na yung bagay na matagal mo nang gustong gawin. Yun lang guys! Actually, yung isa sa purpose ko ng video na to is gusto kong i-share yung mga nangyari sa buhay ko or yung mga mistakes ko kasi ayoko nang mangyari pa sa inyo yun. Kaya naman, yun guys, let's make the best out of what we have. Maging kontenta tayo sa kung anong meron tayo and i-enjoy lang natin ang buhay. By God's grace, sana ma-achieve po natin yung mga dreams natin, yung mga gusto natin mangyari sa ating buhay. That's it guys for today's video. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!